আচ্ছা চলেন আজকে হচ্ছে আমরা শুরু করতে চাইছিলাম কি এসিও অডিট খুব ডিমান্ডেড একটা কাজ মার্কেট প্লেসে বিশেষ করে ধরেন বড় যেগুলো মার্কেট প্লেস আছে আপর এবং হচ্ছে আরো অন্যান্য মার্কেট প্লেস এখানে একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে অডিট করতে 200 ডলার থেকে শুরু হয় এটা কি মানে নতুন শুরু করতে হ্যাঁ নতুন 200 ডলার থেকে শুরু হয় এটা কিন্তু কয়েক হাজার ডলার পর্যন্ত আসে তাহলে এখন বিষয় এসইও অডিট মানে কি এসইও অডিট মানে হলো যে কোন একটা ওয়েবসাইটে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এইটা হচ্ছে খুঁজে বের করা এই একটা অডিট আছে আরেকটা অডিট আছে ধরেন প্রাইস যখন আপনারা কাজ করবেন বা অনেকে যারা বাই রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন দেখবেন ক্লায়েন্ট এসে বলে না যে আমার ওয়েবসাইটে গুগলে র‍্যাংকিং করে দাও লাগবে এরকম এই দেখেন নি বাই রিকোয়েস্ট মানে আমার ওয়েবসাইটে গুগলে র‍্যাংক করে দিতে হবে এখন ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা ওয়েবসাইট দিলে দিয়া বলল যে আমার ওয়েবসাইটে গুগলে র‍্যাংক করা দিতে হবে তাহলে আপনি কি সাথে সাথে ব্যাকলিং করা শুরু করবেন না আগে কি করা লাগবে যেমন ধরেন যে আমরা যদি ডাক্তারের কাছে যাই তাহলে ডাক্তার আগে কি করে আমাদের প্রবলেমগুলো শুনে তারপরে কি করে যে টেস্ট দেয় টেস্ট করে তারপরে হলো ফাইনাল ট্রিটমেন্ট তাহলে বিষয় হচ্ছে যে একটা ক্লায়েন্ট যদি এসে বলে যে আমার ওয়েবসাইটে র‍্যাংক করা লাগবে তাহলে আপনাকে যে অডিট করে দেখা লাগবে যে কোন দিকে মানে আপনি যে কাজ শুরু করবেন তার আগে তার কোনো প্রবলেম আছে কিনা আপনার প্ল্যান কি হবে যেমন সে কতগুলো ব্যাকলিং করছে ওয়ান পেজগুলো ঠিকভাবে করছে কিনা তার টেকনিক্যালি কোনো সমস্যা আছে কিনা এইগুলো ঠিকঠাক মতো দেখার পরেই তো আমরা কাজ শুরু করতে পারি ঠিক কিনা তার আগে তো আর সম্ভব না তাহলে এই বিষয়টাকে মূলত হচ্ছে বলে এসিও অডিট মার্কেটে খুবই ডিমান্ড আর এই এসিও অডিটটা হলো হানড্রেড পার্সেন্ট টুলস ডিপেন্ডেন্ট মানে আমাদের ম্যানুয়ালি কিছুই করা লাগবে না টুলস এই করে করে দেবে সব তো আমরা যদি দেখি এসিও এই আচ্ছা কোয়েশ্চেনগুলো পরে করেন হ্যাঁ তাহলে আগে হচ্ছে আমি করি ফ্লো নষ্ট হয়ে যায় ওকে তাহলে বিষয় হলো দেখেন এসিও অডিটের কত ধরনের সার্ভিস আছে এসিও অডিট এসিও অডিট রিপোর্ট তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ার এটা ভিন্ন জিনিস ওয়েবসাইট এসইও অডিট রিপোর্ট টেকনিক্যাল এসইও অডিট আছে আর একটা আছে কি অ্যাডভান্স এসইও অডিট রিপোর্ট এসইও অডিটটা হচ্ছে তিন ভাবে হয় একটা প্রথম ভাবে যেমন ধরেন আমি যদি এসইও অডিট লিখে সার্চ করি তাহলে দেখবেন দেখুন তিন স্টেপে কাজগুলো আছে প্রথমটাই দেখেন যে প্রথম ধাপটা কি আই উইল ক্রিয়েট এ এসইও অডিট রিপোর্ট তার মানে কি সে কিন্তু অডিট মানে কি অডিট করে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেই প্রবলেমগুলো বের করে দেবে দ্বিতীয় ধাপে কাজ কি অ্যাকশন প্ল্যান অ্যাকশন প্ল্যান মানে এই যে প্রবলেমগুলো বের করলো এই প্রবলেমগুলো কিভাবে সমাধান করবে এটা বলে দিবে সমাধান কিন্তু করে দেবে না অ্যাকশন প্ল্যান মানে বলে দেবো যে আপনি এইভাবে এইভাবে লিখে দেবো যে হচ্ছে এই সমস্যাটা আপনি এইভাবে সমাধান করবেন আর লাস্ট ওয়ান আছে ইমপ্লিমেন্টেড ইমপ্লিমেন্টেড দিলে কি করা লাগবে প্রবলেম বেরও করতে হবে আবার সমাধানও করে দিতে হবে তাহলে দেখেন এখানে কি বলছে আই উইল প্রোভাইড এক্সপার্ট এসইও অডিট রিপোর্ট কমপ্লিটেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে ম্যাক্সিমাম যদি আপনারা এখানে দেখেন যে সবাই ম্যাক্সিমামই সার্ভিস দেয় হচ্ছে এসইও অডিট রিপোর্ট এসইও অডিট যদি রিপোর্ট দেন তাহলে কিন্তু এটা সলিউশন করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার না আপনার আপনার দায়িত্ব শুধু এসইও কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেগুলো শুধু বের করে দিতে হবে এতটুকুই কাজ আর কি আচ্ছা তো এখন বিষয় হচ্ছে আমরা এই কাজটা হচ্ছে একটু পার্ট বাই পার্ট শিখবো যে প্রথমে অন পেজ এসি অডিট তারপরে অফ পেজ এসি অডিট তারপরে টেকনিক্যাল এসি অডিট ফ্যান দিয়ে অবশ্যই দিয়ে দেবো হ্যাঁ অবশ্যই সবই জানা লাগবে হ্যাঁ এই কাজটা করার জন্য এসি ওর আমাদের সবই জানতে হবে সবই জানা লাগবে এসি ওর এখন বিষয় হলো যে আমরা তাহলে আজকে অডিট করব শুধুমাত্র ওয়ান পেজ অডিট যে একটা ওয়েবসাইটে ওয়ান পেজ অডিট তার আগে আরেকটা বলি এসিও অডিট করার জন্য আমাদের অনেক ধরনের পেইড সফটওয়্যার আছে তো আজকে আমরা প্রথম ধাপে ফ্রি সফটওয়্যার একটা ইউজ করবো যেমন ধরেন এই যে আপনাদের এর আগে একটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে এসিএম না দেখানো হয়েছিল আপনাদের কখনো এসিএম এসিও টুলসের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় টুলস হচ্ছে এসিএম রাশ আর একটা হলো এইস র্যাপ ग्रुप बेटार একটা টুলস আছে নাম হচ্ছে এসি অডিট তাহলে ওইখানে কি হয় যে ওই এসি অডিটের মধ্যে যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা দিয়ে দেয় তাহলে এরাই অডিট করে আমাকে পুরো রিপোর্টটা দিয়ে দেয় 
এবং সেটা সলিউশন কি করব প্রত্যেকটার পাশে হচ্ছে লিংক দেওয়া থাকে এই সমাধানটা এইটা করা লাগবে অর্থাৎ আমরা তাহলে এগুলো আমাদের কোনো কাজ হলো না এখন আপনারা আমাদের কোনো কাজ করা লাগলো না বাট ওই ওখান থেকে রিপোর্টটা নিয়ে সুন্দর করে গুছায় একটু ক্লায়েন্টকে দেওয়া লাগবে এখন হ্যাঁ রিপোর্টটা বের করেন এখন রিপোর্ট যদি বের করেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে সবাই কি বলে রিপোর্ট কেন দেয় জানেন কারণ রিপোর্ট দেয় একটু পরে ক্লায়েন্ট বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যে এগুলো বের করেছ এখন তুমি সমাধান করে দাও আপনি প্রবলেম বের করলে কি আরেকজনের কাছে যাবে না আপনাকে দিয়ে কিন্তু সলভ করবে আর কি তো এখন বিষয় হলো যে এই পেইড সফটওয়্যার যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের জন্য একদম ইজি হয়ে যাবে কোনো ব্যাপারই না তো তারপরে আমরা আজকে আপাতত একটা ফ্রি সফটওয়্যার দেখবো সেটাও সেটা আবার দুইটা ভার্সন আছে একটা ফ্রি ফ্রি ভার্সন আছে একটা হলো পেইড ভার্সন আছে তার নাম হলো এই যে এটার নাম হলো স্ক্রিমিং ফক এসু স্পাইডার এটা সফটওয়্যার এইটা হলো আপনারা কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নেবেন প্রায় পাঁচ ছয়শো কিলো বাইটের মতো তবে এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হতে অনেক সময় লাগে তো যখন ডাউনলোড দিবেন যে যখন বেশি সময় পিছিতে থাকেন এই মুহূর্তে দিবেন আর কি কারণ এর হচ্ছে দুই দিন পর পরে আপডেট নিয়ে আসে আমার এখানে যেটা ইনস্টল করা আছে মেবি এটা আপডেট নাও থাকতে পারে আর কি মানে লেটেস্ট ভার্সন নাও হতে পারে তো ধরেন যে ওয়েবসাইটটা অডিট করবেন সেই ওয়েবসাইটটা আমাদের নিতে হবে কত ষোলো দশমিক সাত আর আমার এটা মেবি এগারো দশমিক তিন একটু ওল্ড ভার্সন আর কি সেটাই হোক তাহলে এইখানে যে ওয়েবসাইটটা দিবেন দেওয়ার পরে স্টার্ট দিতে হবে এই যে ট্রল করা শুরু করছে আর কি এটা ওয়ান কাইন্ডস অফ রোবট আর কি তো আরেকটা জিনিস এখানে আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যদি পেজ সংখ্যা পাঁচশোটার মধ্যে হয় ওয়েবসাইটের পেজ সংখ্যা যদি পাঁচশোটার ভিতর হয় তাহলে এই এটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন আর পাঁচশোটার যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে জানেন পাঁচশো পর্যন্ত করে বাদ বাকিগুলো শেয়ার করবে না তখন আপনাকে এটার পেইড কিনতে হবে তো এটার হচ্ছে আমার কাছে পেইড কেনা আছে আর কি আমার এই ল্যাপটপে কেনা আছে এটা হ্যাঁ একটা ভালো কোয়েশ্চেন করছেন যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে পেজ সংখ্যা কতগুলো আছে এটা বোঝার উপায় কি বোঝার উপায় খুবই সহজ যে কোনো ওয়েবসাইটে যাবেন শুরুতে জাস্ট লিখবেন হলো সাইট তারপরে একটা কলম দিবেন কলম দিয়ে এন্টার দিয়ে দিবেন फेसबुक फैक्टर छो क मिले कि झमेला बाकी 
আচ্ছা তাহলে চলেন আমরা হচ্ছে একটা কাজ করি আমাদের যে এসসি ও আরডি তে অন ফেজিসের ফ্যাক্টর ছিল আমরা ফ্যাক্টর গুলো যদি আমরা এখান থেকে ওপেন করি চলেন তাহলে প্রথম ফ্যাক্টরটা কি ছিল দেখেন প্রথম ফ্যাক্টর ছিল এটা যে পেজে টাইটেল পেজের টাইটেল তাহলে চলেন আমরা এখানে সরাসরি যাই এখানে দেখুন অপশন আছে যে পেজ টাইটেল পেজ টাইটেল তাহলে দেখেন পেজ টাইটেল এর এখানে থেকে ফিল্টারে যাবেন ফিল্টারে গিয়ে কি বলছে মিসিং মানে কোন পেজের টাইটেল মিসিং আছে কিনা নাই কোন পেজের টাইটেল মিসিং নাই ডুপ্লিকেট আছে কিনা মানে একই টাইটেল দুইটা আলাদা আলাদা নাই তারপরে কি আছে ওভার 65 ক্যারেক্টার আমরা জানি কি টাইটেল যদি 65 ক্যারেক্টার বেশি হয় তাহলে ডট 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 চলে আসে গুগল সার্চ করে তো লাইক এইখানে হলো আমাদের এই যে ছয়টা সাইট পেলাম এখানে তাদের পেজের টাইটেল কি আছে সিক্স ক্যারেক্টার বেশি তাহলে সিস্টেম হলো এগুলো কপি করবে রাইট ক্লিক করে কপি করবে কপি করে এই যে রিপোর্ট যে শীট আছে এখানে আমরা লিখে দিব যে এখানে আপনি প্রথমে ইরোড নেন এখানে লিখে দেন রয়েছে ইরোড নেন আর এটা একটু ঘরটা একটু বড় করেন আর ইউআরএল যে কোন ইউআরএল গুলোতে প্রবলেম আছে সেই ইউআরএল গুলো আমরা এখানে রাখব আর কি ওকে তাহলে এইখানে আছে আমরা লিখে দিয়েছি যে প্রথম তাহলে প্রথমটা কাজ কি ইরোড নেম যে হচ্ছে টাইটেল টি আই টি এল টাইটেল ওভার কত 65 ক্যারেক্টার তাহলে এবার আমরা এগুলো রাখি আর একটা কাজ করবেন এইগুলো হচ্ছে একবার কালার করে রাখবেন যে কোনো একটা কালার করে রাখবেন এখান থেকে মার্ক করে রাখবেন যে একটা ইরোড এক ধরনের কালার দিয়ে মার্ক করা থাকলো তাহলে প্রথম ধাপে কি আমরা হচ্ছে এগুলো সমাধান করবো না প্রথম ধাপে কাজ করতে হলে ইরোড বের করবো ইরোড বের করবো তাহলে দেখেন পেজ টাইটেলের ক্ষেত্রে দেখি আপনি কি প্রপার্টি আছে বলছে বিলো থার্টি ক্যারেক্টার তিরিশ ক্যারেক্টারের নিচে কোনোটা আছে কিনা এখন এইখানে একটা বিষয় আছে যে এইটা তিরিশ ক্যারেক্টারের নিচে কিছু বিষয় আছে কিন্তু ম্যানুয়ালি একটু দেখা দরকার যেমন ধরেন অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আস পেজের টাইটেল তো অ্যাবাউট আসি হবে তাহলে এই থেকে বাড়ানোর সুযোগ আছে না তাহলে এটা কিন্তু অযাচিত ভাবে এর সাথে আরও কিছু অনেক কিছু যুক্ত করে তিরিশ ক্যারেক্টার প্লাস করার কিন্তু কোনো মানে হয় না মানে সমস্যা হচ্ছে কি যে এই ইরোডগুলো সলভ করতে গিয়ে আপনি মনে করেন যে ওই ইউজারের ভ্যালু নষ্ট করতেছে হ্যাঁ অ্যাবাউট টাইটেল কিন্তু সবসময় আমরা অ্যাবাউট আস দেখে অভ্যস্ত ঠিক আছে তাহলে দেখেন তারপরে ব্লক তারপরে ক্যাটাগরি তাইলে দেখেন এখানে যা কিছু আসছে এগুলো কিন্তু আসলে কোনো সমস্যা না তাহলে এটা আমরা আলাদাভাবে লিস্ট করে এমনি দরকার নেই এরপরে আসছে যে টাইটেল হচ্ছে ওভার কত ফাইভ সিক্সটি এইট পিক্সেল আচ্ছা আমরা তো জানি পিক্সেলের হিসাব হয়ে হচ্ছে ছবির ক্ষেত্রে টাইটেলের ক্ষেত্রে আবার পিক্সেলের কাহিনী কিভাবে আসে যেমন ধরনের এটা তো একটা টাইটেল প্রত্যেকটা একটা টাইটেল তাহলে টাইটেলের ক্ষেত্রে আসলে পিক্সেলের হিসাব কিভাবে আসে বিষয় হলো এই যে আমাদের টাইটেলটা আসছে টাইটেলটা যদি আমরা এখানে লেন্থ দেখি টাইটেলটা যেহেতু স্ক্রিনে প্রদর্শন হয় তাহলে আপনি যদি লেন্থ দেখেন তাহলে একটা পিক্সেল আছে না কত পাঁচশো একষট্টি পিক্সেল তাহলে আমরা এখানে দেখেন কন্ডিশন কত দেওয়া ছিল আমাদের না পাঁচশো আটষট্টি পাঁচশো আট ওইটা কত আছে পাঁচশো একষট্টির মধ্যে আছে তাইলে এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন আমরা যদি এই প্রথমটা চিন্তা করি যে ওভার সিক্সটি ফাইভ ক্যারেক্টার কোনো কিছু যদি ওভার সিক্সটি ফাইভ ক্যারেক্টার হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি তো সেটা পাঁচশো আটষট্টি ক্যারেক্টার সে বেশি হয়েই যাবে তাহলে আমরা যদি শুধুমাত্র ক্যারেক্টার লেন্থটা হিসাব করি তাহলে কিন্তু আলাদাভাবে আর এটা হিসাব না করলেও হবে আর বিলো টু হান্ড্রেড পিক্সেলও যা বিলো থার্টি ক্যারেক্টার একই জিনিস সেম অ্যাজ এইচ ওয়ান মানে একই টাইপের দুই জায়গায় আছে কিনা আর একটা হলো মাল্টিপল আছে কিনা না তাহলে দেখেন এ আমাদের শেষ তাহলে এই কাজটা যদি আমরা ম্যানুয়ালি করতে যাই তাহলে চিন্তা করছেন দাম প্রাণ বেড়ে যেতে একবারে এরপরে হলো আমাদের দেখেন দ্বিতীয় কন্ডিশন আমাদের কি ছিল ইউআরএল ইউআরএল এর জন্য আমাদের এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ট্যাক্টর ছিল আর কি এখন দেখেন ইউআরএল এর মধ্যে যদি আমরা যাই তাহলে ইউআরএল এর মধ্যে প্রথমে কি বলছে নন আস্কি ক্যারেক্টার নন আস্কি ক্যারেক্টার কোনগুলো এই যে এখানে দেখেন লিস্ট করা ছিল এগুলো হচ্ছে নন আস্কি ক্যারেক্টার তাহলে আমাদের ইউআরএল এর মধ্যে নন আস্কি ক্যারেক্টার কি থাকা যাবে না তাহলে এখানে দেখেন আমরা বেশ কিছুতে নন আস্কি ক্যারেক্টার পাইলাম না কিন্তু আচ্ছা এইখানে নন আস্কি ক্যারেক্টার কোন গুলো জানো এই যে বাংলা লেখাগুলো কেন তারপরে দেখেন এই যেখানে টান্ডার স্কোর আছে এইগুলোকে নন আস্কি ক্যারেক্টার হিসাবে ধরছে এইখানে আরেকটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে এইটা কি আসলে কোনো পেজের লিস্ট নাকি কোনো ফাইলের লিস্ট দেখেন এটা কি ডাব্লু পি আপলোড তারপরে হচ্ছে ডট কি আছে পিএনজি তাহলে এটা কি এটা একটা ছবি এটা এখানে কন্টেন্টের টাইপ দেখলেও বুঝতে পারবেন এটা কি সবগুলো ইমেজ বিষয় হলো যে আমরা বলছি যে ইউআরএল এর মধ্যে যদি কোনো নন আস্কি ক্যারেক্টার থাকে তাহলে এগুলো কিন্তু আসলে কোনো ইউআরএল না তাহলে এগুলো কি এগুলো
তাহলে এটা কিন্তু আদৌ কোনো প্রবলেম না তাহলে এটা খামাকে আবার লিস্ট করে দরকার নাই আন্ডার স্কোর আছে কি না নাই আপার কেস বড় হাতের আছে কি না নাই ডুপ্লিকেট আছে কি না নাই তারপরে হলো আপনাকে বলছে যে হচ্ছে প্যারামিটার আছে কি না প্যারামিটার মানে কি এই যে ওই যে যেগুলো নন আসছি ক্যারেক্টার ওইগুলো হচ্ছে আবার প্যারামিটার বলে আর কি তাহলে এটা দেখেন ডাবলু পি অ্যাকশন ইকুয়াল টু লস্ট পাসওয়ার্ড আচ্ছা তাইলে এটা হলো কেউ যদি পাসওয়ার্ড লস্ট করে তাহলে এই পেজ থেকে সে পাসওয়ার্ড আবার হয়ে যায় আমরা অনেক ওয়েবসাইটে ফরগেট পাসওয়ার্ড দিয়ে রিকভার করি না তাহলে সেইটা হচ্ছে এইটা লিঙ্ক তাহলে এটা কি আসলে কোনো পেজের লিঙ্ক হ্যাঁ তাহলে এটা কি প্রবলেম এটা কিন্তু প্রবলেম না আর কি তাহলে তারপর ওভার ওয়ান 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 ফাইভ ক্যারেক্টার না তাহলে ইউ আর এল জোনে তো কিন্তু কোনো ইরো নাই শেষ এরপরে দেখেন এরপরে আমাদের কী ছিল এইচ টু এইচ থ্রি ট্যাগ তাহলে আমরা জানি না যে আমাদের যে টাইটেলের বডি থাকে এই বডির মধ্যে কী থাকে ওই এইচ টু এইচ থ্রি এই ট্যাগুলো থাকে ওকে তাহলে দেখেন এই যে এখানে আছে হচ্ছে আচ্ছা এই চন এই চনটাও এক জায়গায় এই চন কার আপনারা জানেন তো এই চন কার সাথে থাকে এদের পেজের টাইটেলে থাকে টাইটেলে থাকে তাহলে একটা আমাদের জিনিস একটা মিস হয়েছে যে আমরা যখন পেজের টাইটেল চেক করব তখন হচ্ছে এই চনও চেক করা দরকার তাহলে এই চনের মধ্যে প্রথম হচ্ছে মিসিং আছে কিনা হ্যাঁ মিসিং মানে হলো এই সমস্ত পেজে কোনো কি নাই এই চন নাই মানে আমার আচ্ছা তার আগে চলেন একটা জিনিস দেখাই ধরেন এই একটা ই দেওয়া আছে আমি একটা ব্রাউজার ওপেন করি এরা বলতেছে যে ওই পেজগুলোতে কি কোনো এই চন ট্যাগে কোনো হেডিং দেওয়া নাই কিন্তু আমরা এখানে এসে দেখতে পারতেছি যে একটা তো হেডিং দেওয়া আছে হেডিং দেওয়া আছে বাট আমি যদি দেখুন এই হেডিংটা ইন্সপেক্ট করে চলেন ইন্সপেক্ট করে দেখতে পারবো এটা তাহলে আমরা জানি কি পেজের শুরুতে যে হেডিংটা থাকে সেটা কি থাকবে এই চন বাট এইখানে তাহলে কেন দেখেন এটা কি আছে এইস টু তাহলে এটা একটা ভুল আছে এটা তাহলে এটা কি করতে হবে তাহলে এটা আমাদের এই চনে কনভার্ট করে নিতে হবে তাহলে এটা কিন্তু সমস্যা এটা কিন্তু সমস্যা তাইলে আমরা হচ্ছে এটা আপনারা সবগুলোই কপি করবেন এখান থেকে আচ্ছা অনেক বড় লিস্ট হলে কপি করার সিস্টেমটা কি প্রথমটাতে ক্লিক করবে প্রথমটাতে ক্লিক করে একদম শেষেরটাই ক্লিক করার আগে শিফট ধরবে শিফট ধরে ক্লিক করবেন সব একবারে সিলেক্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে আমি এটা হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে ই করলাম তাহলে আমরা এটার ইরোরের নাম কি যে এইস অন টাইটেল কে আই কে টাইটেল মিসিং এম আই ডবল এ টাইটেল মিসিং ইন পেজেস মানে এই সকল পেজে এইস অন টাইটেল কি আছে মিসিং আছে এইখানে এভাবে দেওয়ার পর আপনারা শিফট ধরবেন শিফট ধরে যে বা লেফট অ্যারো কি আছে না লেফট অ্যারো কি মারবেন তাহলে দেখবেন ওগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে সিলেক্ট হলে এটা আরেকটা কালার দিয়ে আপনি প্রত্যেকটা ইরোডের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কালার দিলে বোঝা যায় যে এটা এক ধরনের ইরো যেটা আর এক ধরনের ইরো মানে আইডেন্টিফাই করতে সহজ হয় আর কি তবে এটা গেল আমাদের তো তারপর তাহলে দেখি আর কি কি আছে যে এই জন্য ভিতর তারপর ডুপ্লিকেট আছে কি না পাওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পেজ না এটা হচ্ছে লগ ইন পেজ তাহলে এটা কোনো প্রবলেম না তারপর ওভার সেভেন্টি ক্যারেক্টারের একটা আছে একটাই আমরা এটা রেখে দিব যে পেজ টাইটেল তারপরে আপাতত কি আর কোন এখানে আছে মিসিং আচ্ছা মিসিং আছে এই কয়েকটাতে আপনার এই চনটা এক মিসিং আছে তাহলে আমরা হচ্ছে দেই যে হচ্ছে এই চন এক মিসিং এটা আবার একটা কালার দিয়ে দেবো শেষ এরপরে আমাদের কি ছিল এইচ টু আমরা জানি কি এইচ টু কোথায় থাকবে ওই যে আমাদের আর্টিকেলের বডির ভিতর থাকবে বডির বডির ভিতর যদি কোনো হেডিং দরকার হয় সেখানে থাকে এইচ টু তাহলে এখান থেকে আপনার দেখেন মিসিং যদি দেয় তাহলে এইখানে এটা তো লগ ইন পেজ এটাও লগ ইন পেজ দরকার নেই এটা ডুপ্লিকেটের কী অবস্থা ডুপ্লিকেট দিলে হ্যাঁ এইখানে অনেকগুলোতে আমরা ডুপ্লিকেট পাচ্ছি তো আপাতত সবগুলোই আমরা কপি করব কপি করে রেখে দেব সলিউশান পরে আপাতত শুধু প্রবলেম বের করে এইস টু ডুপ্লিকেট ডিউ কে এল আই সি ডি ডুপ্লিকেট ইন পেজেস আমরা 
मानुअलि प्रत्येक यूजरनेम पासवर्ड जमी की चलो ऑन पेज से तुम्हें दवा सीमा अपना दे तो यूजरनेम एड्रेस चेक पासवर्ड ऑन पेज इसी तो देख से लाम जे जे ही पेज था तो आम लोग जो ऑन पेज इसी और सब की सुध परफेक्ट कोडी अल एक हम तक के आपने कि इस एक टा स्कोर देना गुड स्कोर तब पर एक टा ग्रीन सिंबल चला आया शेता ले देखें कोनो पेजेस जो दी क्यूआर तब पर हम लोग ऑन पेज इसी और ठीक ठाक मतो पर आया ये क्यूआर एक हम तक गुगल लगिंग छवि छविटेट 
তাইলে আমাদের যেটা আমার একটা অ্যাজামশন আছে সেগুলো আমরা সবসময় দেখব যে আমাদের কোনো ছবি পাঁচশো কিলোবাইটের বেশি আছে কিনা পাঁচশো কিলোবাইটের বেশি আছে কিনা তাহলে দেখেন পাঁচশো কিলোবাইটের বেশি ছবি আছে শুধু একটাই আছে সেগুলো দুই মেগাবাইটের একটা ছবি হ্যাঁ তাহলে এই ছবিটাকেই হলো আমরা হচ্ছে আলাদা করে রাখব যে সম্ভব হলে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব আর কি চেঞ্জ করে বা ওইটা ডাউনলোড করে ওটা আবার ছোট করে দিব আচ্ছা ছবি ই করা কোয়ালিটি ঠিক থেকে গিয়ে এটা জানেন আপনারা কীভাবে করা লাগে আচ্ছা তাহলে আমি এটা হচ্ছে দেখাই দিচ্ছি এখন একটা ওয়েবসাইট আছে নাম হলো যে কোনো হাই রেজলেশনের ছবিটি যদি আপনি এখানে দেন তাহলে কোয়ালিটি ঠিক রেখে সাইজ কমাই দেবে দেখেন আমরা একটা টেস্ট করে দেবি যেমন হাই রেজলেশন ছবি হলো যে পিকজার থেকে পাওয়া যায় পিকজার ডট কম এখান থেকে ধরেন একটা বড় সাইজের একটা ছবি ডাউনলোড করো এই ছবিটাই ডাউনলোড অথবা ক্লিক করতে পারি ক্লিক করে এখানে অনেক ভার্সন আছে একটু বড় সাইজ ডাউনলোড করি ধরেন এই অরিজিনালটাই ডাউনলোড করি যাতে বিশাল বড় সাইজ প্রায় দুই মেগাবাইটের মতো কিন্তু সাইজ তো চলেন এই ছবিটাকে এইখানে দিয়ে দিব দিয়ে দিলে দেখবেন যে হচ্ছে কোয়ালিটি ঠিক রেখে এখানে ক্লিক করেন প্রায় দুই মেগাবাইটের ছবি আপলোড হচ্ছে আপলোড করেন এখানে একবারে বিশটা করে ছবি একবারে আপলোড দিতে হবে একবারে বিশটা ছবি কি এরা কমপ্লেক্স করে ছোট করে দেবে এবং ছোট করবে কিন্তু কোয়ালিটি নষ্ট করবে না কোয়ালিটি সেম থাকবে তাহলে দেখেন দেখেন দুই মেগাবাইটটা কত নেওয়া চলে আসছে চারশো নব্বই আপনি ডাউনলোড করে দেখে আউটপুট দেখে তাহলে বুঝতে হবে এইটা হলো আমাদের আগের ছবি দুইটা একটু খেয়াল করেন যেটা হলো আগের ছবি হুম ভালো করে নজর দিয়ে না হলো পরে যেটা ডাউনলোড করলাম এটা খুব বেশি পার্থক্য মনে হচ্ছে না কিন্তু তাইলে আপনি এই সফটওয়্যার দিয়ে কি করে এটা কোয়ালিটি ঠিক রেখে সাইজ কমায় ফেলে আর তাহলে কখনো ওই বিশেষ করে যে আপনারা দেখবেন অনলাইনে অনেক সময় ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে সরকারি ওয়েবসাইটে বলে যে দুই মেগাবাইট বা ধরো লিমিট দিয়ে দেয় তো তখন আপনারা এইটা দিয়ে করতে পারেন আর কি সাইজ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি মনে করেন এটার তো আরো কমাইতে চান তাহলে কি করবেন ডাউনলোড করে আবার এই দিক দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ওইটা ডাউনলোড করে আবার ওইটা দিবেন আরো ছোট হয়ে যে আপনারা কখন যে সরষে ভাঙার মতো দেখছেন একবার বের হইলে আবার দেয় আবার বের হইলে আবার দেয় হ্যাঁ মানে তেল বের করার জন্য তো সিস্টেম হচ্ছে এটা যে আপনি কোয়ালিটি ঠিক থেকে এটা দিয়ে করতে পারবেন আচ্ছা এখন আরেকটা বিষয় আছে তো ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে না এই একটা ক্লায়েন্টের মনে করেন যে ওয়েবসাইটে ছবি আছে পাঁচশোটা পাঁচশোটা ওয়েবসাইটে ম্যানুয়ালি ডাউনলোড করে আবার আপলোড করা মানে অনেক কিন্তু সময়ের ব্যাপার কিন্তু আপনি একটা সিস্টেম করতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেসের সিস্টেম হলো ওয়ার্ডপ্রেসে কিছু প্লাগ ইন আছে ওয়ার্ডপ্রেসের মজা হলো এখানে যে কাজে যান প্লাগ ইন যেই কাজে যান প্লাগ ইন আছে এটা কি ধরেন যে হচ্ছে আপনি যদি প্লাগ ইনে যান প্লাগ ইন অথবা ধরেন যে এই প্লাগ ইনে গিয়ে আমরা সার্চ করি ইমেজ কমপ্রেস মানে ছোট করা কে বলে কম্প্রেশন করা মানে ছোট করা হ্যাঁ তো আপনি যদি এখানে গিয়ে ইমেজ কম্প্রেশন থেকে সার্চ দেন দেখবেন অনেক ইমেজ কম্প্রেশন এইখানে ইমেজ কম্প্রেশনের জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে এই যে টাইম ইপিএনজি যেটা দিয়ে আমরা কনভার্ট করলাম ওদেরই আবার প্লাগ ইন আছে এটা প্লাগ ইন যদি ইনস্টল দেয় তাহলে কী করবে ও হচ্ছে ডাউনলোড না করে ভিতরে ভিতরেই মানে কনভার্ট করে কমায় ফেলবে আর কি আপলোড থাকা অবস্থাতে কমায় ফেলবে তবে এক এইটা হলো সবচেয়ে ভালো কাজ করে স্ম্যাশ দেখেন এইটার ইনস্টলেশন সবচেয়ে বেশি ওয়ান মিলিয়ন তো এটা আপনি কী করবে এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল দেবেন ইনস্টল দিয়ে আপনার কী হলো ওই অপশন আসবে যে কমপ্রেস ইমেজ কমপ্লেক্স ইমেজে ক্লিক করবেন আপনার ওয়েবসাইটে যত ছবি থাকুক সব ওয়েবসাইট সাইজ কমায় করবে ঠিক আছে তাহলে এইখানে হলো যদি কোনো ক্লায়েন্ট মনে করেন আগে থেকে অনেক বড় বড় ছবি আপলোড করে ফেলেন তাইলে এটা আর প্লাগ ইন দেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে যে আপনি যদি না বুঝতে পারেন যে কোন প্লাগ ইন নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন সিম্পলি আপনি যদি যা ইউটিউবে সার্চ দেন যে হাউ টু ইউজ স্ম্যাশ প্লাগ ইন দেখবেন যে হাজার হাজার ভিডিও আছে একটা ভিডিও দেখে নিলে হয়ে গেল ঠিক আছে
ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের এখান থেকে যখন আমরা এই যে অডিট করলাম তখন এইখানে যে ছবিগুলো আসলো এগুলো তো এই ওয়েবসাইটেরই ছবি তাই না যে আমরা যে ওয়েবসাইটে অডিট করতে এই ছবিগুলো তো ওই ওয়েবসাইটের ভিতরেরই ছবি তাই না তাহলে আমরা তো ওইটা তৈরি করা যায় না ওকে তাহলে ছবির ব্যাপারটা তাহলে এখান থেকে আমরা করতে পারলাম মাল্টিমিডিয়া এবার অপশন আসে যে আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে ওয়েবসাইটে যেন আমাদের কোনো কন্টেন্ট তিনশো ওয়ার্ডের নিচে যেন না থাকে তিনশো ওয়ার্ডের নিচে চেক করার জন্য আমরা এখান থেকে চেক করতে পারবো আপনি আমাদের যাইতে হবে হলে ইন্টারনালে ইন্টারনালে গিয়ে এই যে একটু হচ্ছে এখানে যাবেন এখানে গিয়ে একটু এদিকে আসবেন একটু আসবেন এদিকে এই যে কি লেখা আছে ওয়ার্ড কাউন্ট ওয়ার্ড কাউন্ট আপনি একবার ক্লিক করলে শর্টিং হয়ে যাবে বড় থেকে ছোট আর একবার ক্লিক করলে ছোট থেকে বড় আচ্ছা তাহলে শুরু সংখ্যাটা একটু মনে রাখবে শুরু তো কত আটশো তিন তাহলে আপনি হলো এই টোটালটা কপি করবেন একবার কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে টোটাল ডাটাটা কপি করবেন করে এক্সেল শিটে নিয়ে যাবেন নিয়ে গিয়ে আপনি হলো এই শিফটুতে যাবেন কি এখানে সরাসরি পেস্ট করে দেবেন তাহলে আমাদের এবার হচ্ছে এই আমাদের লাগবে কোনগুলো এই যে ওয়েবসাইটের লিঙ্কগুলো বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো আপনি এখান থেকে ভ্যানিশ করে দেবেন আমাদের আটশো তিন এটাই তো ছিল তাহলে এটাই হলো ওয়ার্ড কাউন্টের ঘর তাহলে এই ঘরটা রেখে পাত্র এগুলো কি দেওয়া লাগবে আমাদের রাখতে হবে কোনটা শুধু ইউআরএল আর হচ্ছে আমাদের মানে কোন কোন পেজে এসে এই ইউআরএল থাকবে আর কি থাকবে কন্টেন্ট থাকবে এখান থেকে আমরা দেখবো কি যে তিনশো ওয়ার্ডের নিচে কোনগুলো আছে তাহলে এখান থেকে আপনি দেখেন তিনশো ওয়ার্ড পর্যন্ত যেগুলো আছে এগুলো হলো বিলেভ করে দিই কারণ এগুলো তো তিনশো ওয়ার্ডের প্লাস আছেই তাহলে এগুলো বাদ বাকি থাকলো কোনগুলো যেগুলো জিরো এগুলো কোনো কন্টেন্ট নাই তাহলে এগুলো কি দিতে হবে যেগুলো জিরো সেগুলো বাদ শুরুটা ক্লিক করবেন একদম শেষে চলে যাবে গিয়ে হলো শিফট ধরে আরেকবার ক্লিক করবেন সব সিলে রাইট ক্লিক করে দিলেন তাহলে এই তিনশো ওয়ার্ডের নিচে কন্টেন্ট আছে এই কয়েকটা পেজে তাহলে আমরা হচ্ছে এই দুই কলামটাকে কপি করব কপি করে কন্ট্রোল সি দেব কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা হলো এখানে রেখে দেবো যে আপনার হচ্ছে এখানে দেখলাম যে হচ্ছে এটা কি যে ওই টিডাব্লু সি টোটাল ওয়ার্ড কাউন্ট এটা কত বি এরো ডাব্লু জিরো থ্রি হান্ড্রেড এইটা হচ্ছে আবার বিভিন্ন পেইড সফটওয়্যার কেউ দুইশো পঞ্চাশ পর্যন্ত কাউন্ট করে কেউ পাঁচশো পর্যন্ত কাউন্ট করে তো আমি আমার মতে হচ্ছে তিনশো পর্যন্ত থাকাটাই ভালো আর কি তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল টোটাল ওয়ার্ড কাউন্টের বিষয়টা আমরা এখান থেকে অডিট করতে পারলাম আচ্ছা বসে তো ইউজ ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন্টারনাল লিঙ্কেরটাও তো আমরা হচ্ছে যে দেখো ওয়ান পেজ অপটিমাইজেশন করি ওখান থেকে তো ইন্টারনাল লিঙ্ক ওটা ইরোড ধরে দেয় তাহলে এটাও আমাদের ওইখানে আউটবাউন্ড লিঙ্কটাও ওখান থেকে করতে হবে এই দুইটা হলো আমরা এখান থেকে করতে পারবো এই যে এই সফটওয়্যার থেকে একটা কি বলে ফোকাস কিওয়ার্ড ফোকাস কিওয়ার্ড মানে কি ফোকাস কিওয়ার্ড মানে হলো এখানে আসে দেখেন যে মেটা কিওয়ার্ড এই ফোকাস কিওয়ার্ডটাও অনেক নাম ফোকাস কিওয়ার্ড প্রাইমারি কিওয়ার্ড মেন কিওয়ার্ড মেটা কিওয়ার্ড সব কিছুই একই তাহলে দেখেন এখানে বলছে যে মিসিং মানে কোন কোন পেজের মেটা কিওয়ার্ড মিসিং আছে বা ফোকাস কিওয়ার্ড মিসিং তাহলে অনেকগুলো পেজ পাইলাম যেখানে আমাদের ফোকাস কিওয়ার্ডটা মিসিং আছে তাহলে আমরা এখানে একটা রেখে দেব যে ফোকাস সিরিয়াস ফোকাস কিওয়ার্ড মিসিং তারপরে হলো পরে তারপরে একটা কি আছে দেখি মিসিং আছে মিসিং থাকলে তো ডুপ্লিকেট হওয়ার তার কোনো চান্সই নাই ডুপ্লিকেট হওয়ার তার কোনো নেই মাল্টিপল আছে কিনা নাই আর মেটা ডেসক্রিপশন ওই যে সার্চ রেজাল্টের নিচের দিকে যেটা আসে তাহলে দেখেন মেটা ডেসক্রিপশনে মিসিং আচ্ছা এখন দেখেন তো এইগুলো পেজের ক্ষেত্রে কি বলতেছে মেটা ডেসক্রিপশন মিসিং তাহলে আমি হচ্ছে এইখানে হলো আমরা কপি করলাম মেটা ডেসক্রিপশন মিসিং মেটা ডেসক্রিপশন আমি মিসিং দেখলাম ওকে এখন বিষয় হলো মেটা ডেসক্রিপশন মিসিং তার মানে কি এই পেজ গুলোতে কোনো মেটা ডেসক্রিপশন নাই দেখেন আমরা একটু টেস্ট করি যে আমাদের যে ভেনাসাইট ইনস্টিটিউট ছিল ধরে আমরা যদি রাগে বাড়ি যে সার্চ দিয়েছিলাম এই যে ভেনাসাইট ইনস্টিটিউট যদি নিচের দিকে কি আসছে মেটা ডেসক্রিপশন আসছে না আসছে তাহলে এর আগে আপনাদের তিনটা কন্ডিশন বলছিলাম মনে আছে কি না কারো যে মেটা ডেসক্রিপশন আমরা সেট করে দিতে পারি বাট গুগল ওটা কিন্তু নাও দেখাইতে পারে তাহলে এখানে তিনটা ঘটনা ঘটে যে গুগল হচ্ছে আপনার আর্টিকেলের শুরুর দিকের একটা অংশ দেখাইতে পারে এক দুই নাম্বার হলো হচ্ছে আপনার হলো আর্টিকেলের মাঝখান থেকে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করে সেটা দেখাইতে পারে অথবা আপনি যেটা সেট করছেন সেটা দেখাইতে পারে তার মানে কি মেটা ডিসক্রিপশন যদি আমরা সেট নাও করি তাইলেও কিছু না কিছু কিন্তু দেখাবে 
তারপরে আমরা সেট করে দিতে পারি সেট করে দিলে তাহলে আর এসে ধরনের কোনো প্রবলেম থাকলো না তাহলে মেশিন ডুপ্লিকেট ম্যাক্সিমামে যেহেতু মেশিন তাহলে ওভার সিক্সটি ফাইভে কারণে তাহলে আর আপাতত এখানে কোনো প্রবলেম না তাহলে দেখেন এই সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা কত সহজে ফ্রিতে কি ওয়ান পেজ এই সব অর্ডারগুলো করে ফেলতে পারলাম আর এখন বিষয় হলো এই সফটওয়্যারের আরও কাজ আছে এখানে দেখেন যে প্রচুর কিন্তু অপশন আছে যে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল প্রোটোকল রেসপন্স কোড এইগুলো তারপর প্লাগারিজম ডিরেক্টরিজম অনেক কিছু আছে তাহলে এইগুলো হলো আমরা দেখবো টেকনিক্যাল হিসেবের মধ্যে ওয়ান পেজ হিসেবে তো এই দশটাই ছিল তাহলে দেখেন এই দশটা তাহলে আপনারা হলো আপাতত একটা কাজ করতে পারেন যে এই সফটওয়্যারগুলো এই সফটওয়্যারটা একটা বাসায় গিয়ে ডাউনলোড করে ইনস্টল দিয়ে যে কোনো একটা সাইটের ক্ষেত্রে ওয়ান পেজ এসে একটু প্র্যাকটিস করে না পিসি থেকে বলতে এটা আমার এটা তো পুরাতন ভার্সন আছে এখন রিসেন্ট ভার্সন আজকে আসছে ষোলো দশমিক সাত ষোলো দশমিক সাত আর এখানে আছে কত এগারো দশমিক তিন হ্যাঁ এই যে এটা হলো এই আপনি সার্চ দিলে डाउनलोड करते हैं मोटामुटी एटाई छो एसिओ अडिट तेल नेक्स्ट दिन आप देखो हे टेक्निकल एसिओ अडिट कारण अपना फाइवर एक जिस ख्याल कर शुद्ध टेक्निकल एसिओ अडिटर उपरे क्योंकि क्ज आलो एक जो अपनी बोलें शुद्ध अडिट तेल क्योंकि तरह मतलब वन पेज वन पेज सब किस चले आसान हाँ 